Hello everyone! Welcome to our first video build right here at Bistech.ph. Kami po ang pinakamabigat na tech boot. Kami po ang pinakamabigat na tech duo sa buong Pilipinas. Ako si BJ. And I'm Jay. Uh, finally, may lakas ng loob na kami na magkawa ng first ever uh, build guide. And this one is very special kasi nung sinusulat namin to dito sa HQ, na-realize namin wala kaming PC dito sa HQ. Kaya <laughs> yun, yeah, nakalikom kami ng 20,000 pesos para bumuo, eh para yan, kung ipambili tayo ng mga parts. Kaya yeah, dito natin sasagutin ang tanong, <laughs> saan naabot <laughs> ang 20,000 mo? Yes, we've already made uh, quick build guides before dito sa Bistec, no? Yung 2019 na Q1 natin, uh, maganda-ganda na naging response natin doon. Pero kasi, brand new lahat yun eh, and I think the requirements that we have, Right now, for the HQ, mukhang mas kailanganin pa ng mas powerful na build ng kahit konti. Kaya to maximize our budget. So, nuyod namin yung FB Marketplace, TTC, at kung ano-ano pa para makabuild kami isang mostly second-hand PC na makaka-fit dito sa requirements natin. Okay, first of all, syempre, unahin natin yung CPU. For this build, we both agree that we can't go 8th gen. Because motherboard and uh, CPU, kahit na G5400 pa yan, uh, yung budget line nila, tapyas na agad sa kalahati yung budget na. Kung, kung mag-AMD naman kami na Ryzen, uh, hindi rin kaya kasi abutin tayo ng 6,000 pesos. Uh, yeah, actually, kailangan natin mag-below 6,000 pesos. Hmm. So, yun, we decided to go 7th gen and we had a couple of choices and one of them ultimately became this. i3-7100, 7th gen, na nakuha namin online for 3,700 pesos. Meron tayong ibang choice na G4560 na 7th gen din, tsaka mas budget king talaga siya. Pero, ang hirap niya maghanap sa marketplace. As in, mas ma mura pa to. Kasi <laughs> oh, mas mura pa kasi listed siya officially as 2,500 sa second hand market. Pero, dahil nga napaka scarce, ang hirap. May mga nagiging bentahan na rin niya is 4,000. So, for 3,700, sulit na ang i3-7100 na nakuha natin. Uh, medyo technical din yung reason ng pagpili namin sa IT7100. Uh, ayun nga, mas malakas siya sa G4560. Uh, then, yeah, clock speed niya is 3.9 GHz as compared to the 4560 na 3.5, 3.6. At saka at least sa mga two generations uh, below, uh, or below lang siya or mas luma. Mm -hmm. Kaya mas okay na rin siya. At yeah, saka uh, another reason why we chose the G71, uh, sorry, the i3-7100 is because uh, we're going to use this PC primarily for video encoding and some gaming and kung pagpapala in streaming. So, since may AVX2 instruction sets yung 7100, mas ang pop siya dun sa needs namin. And then for the, ayun nga, dahil yung 7th gen yung, yung processor na gagamitin natin, kailangan natin ng, ano, uh, at least uh, B250. Actually, B150 type. Ah, yeah. B150. Well, we have choices. Do we have to go full 8th gen? Eh, sorry, full 7th gen or yung transition boards na pinatawag natin. Kagaya ng B150 that supports both 6th gen and 7th gen na with a BIOS update. Yeah, yeah and make sure nyo lang na may BIOS mm -hmm. update. Uh, nakuha namin itong MSI B150 M Bazooka Plus for only 2,000. And uh, another thing about this motherboard is medyo feature proof na rin siya kasi meron siyang USB Type C. And may M.2. It has an M.2 uh, slot, so when the time mag SSD. Anyway, uh, ngayon may motherboard na tayo. Of course, we go ahead to our RAM. Uh, sa RAM natin, we chose the Gale Super Luce. Uh, this is an 8 GB stick, 2133 MHz. And we also got it for the low, low price of 2,000 pesos. May heat spreader siya, and may siyang LED light. So, eh, fortunately, the B150 that we got also has a white LED light. So, match siya kung mag aesthetics man tayo. Okay. So, itong uh, pinakamalang nalasan kung bakit tayo natitipid sa mga parts oh. so far. Kasi uh, ito yung pinakamalaki yung ambag sa performance natin. Ayan, uh, yeah, GTX 1050 Ti. Yeah. Mas okay siya kaysa dun sa mga lumang high yeah. GPU like uh, 680 or yan, mga 970 or 960 na halos same lang rin yung performance. I, I wouldn't say, say the same kasi may lamang rin yung 1050 Ti. Lalo ngayon. Well, actually, yung, power, yung lamang niya is power draw kasi kung kumuha nga tayo ng high-end na, na luma, may, 
iba sa kanila kailangan dual 8 pin, dual 6 pin. Ito wala, not even na. Uh, so kahit na maliit na PSU uh, kaya niya. So and the PSU minsan pag umabot kaya ng 600 or 750 watts, napakamahal na. We got this Zota GeForce GTX 1050 Ti for 5,000 pesos. Actually, yung GPUs ngayon, nag-stabilize na yung prices niya. So, uh, the 1050 Ti is actually at the perfect spot uh, of price to good price-to-performance ratio. Kasi nakuha nga natin for 5,000 to at maganda pa, medyo brand new. Meron ng uh, nagpapakawala ng 4,500 pero napitas na yun eh. So, dito na tayo. Pag 500 na lang, meron ka ng... 1050 Ti na kaya na natin gamitin and because we have the NVENC uh, encoder that's a huge plus for us to choose NVIDIA I mean AMD also has the same technology somewhat pero iba pa rin talaga yung NVENC eh. mas effective talaga ang NVENC Tsaka ayun, uh, popular pa rin yung 1050 Ti bang for the buck talaga siya Sakto rin siya dun sa processor which is the i3-7100 kasi walang bottlenecking na hmm. mga Match na match talaga sila ng processor Okay, next up, we have, of course, our storage. So, well, oh yan, asa na yung SSD natin na yan? Hawakan mo itong SSD. Sa'yo na yan. Yung SSD, hindi naman talaga siya kailangan. Lalo na kung natitipid ka. Pero, ano siya eh, quality of life uh, improvement talaga. Hmm. Uh, Napakabilis ng load times. I mean, pag boot up ng PC mo, it's, uh, it's less of a headache. Again, quality of life. But, it's good. And, uh... Of course, dahil nga maliit ang capacities ng mga SSD, we have to supplement it with a full HDD na pinuha na ito. This one we got, this, it's a WD na blue na 1TB. We went with a 3.5 form factor kasi 7200 RPM siya at least. Kasi pag 2.5, ano eh, uh, 5400 lang ang pinaka malak, mat, pinaka mabilis niya. And mura siya. For the SSD, we got that for 2500, 2500 and for a Samsung, that's a Samsung 850 Evo. Yeah, na, top of the line yeah, dati yun. Top of the line dati yun. And uh, Samsung has always had great durability and reliability. So to have that edge for that price, okay na siya. And this one, well, itsura pa lang. <laughs> Hindi natin mapagkakailang second hand siya. So, okay na din to for 1,100. That's actually cheap kasi mga ganito, umaabot pa ng 180 yan minsan, 1,800. But, uh... We found this deal and too good to pass up, so we got it anyway. And of course, next we need something to power our machine. And this is going to be the first brand new piece in this build. Because sa PSU naman, of course I'm gonna mention. It's a PSU. We got the Corsair PS450. We got this brand new because you don't want to cheap out on a PSU. So brand risky kasi na pag bumili ka na second hand, tapos hindi mo alam kung saan ang galing, kung nagalaw na bayan. Yeah, mas okay na rin brand new. Ayan, marami ng, marami ng murang PSU, pero yun, masyado siyang risky kasi yung ibang parts mo doon nakarely. Yun, pagka nag-fail yung PSU mo, which is hindi mo sure kung bago ba yun or may problema or whatever. Pag nag-fail siya, damay-damay na yung mga no, parts. Damay na yun, yun, number niya. one yun na huwag mong bibilhin na, ano, na second hand. Hmm. So yun, kailangan talaga. Yeah. And... Inside kami talaga na brand new yung PSU. Hmm. Tsaka, in addition pa dun, kasi yung PSU din naman, iangat na nga natin to. No? Yung PSU din naman, mainstay na to sa kahit anong bilang. Uh, unless na kukuha ka talaga ng sobang lakas na video card na malayo pa din sa video card mo. Uh, hindi mo siya kailangan palitan. So, ang tagal mo siyang gagamitin. Kaya, yeah, gasusan mo na. Uh, kaya yun, uh, yun, we decided to get the Corsair GS450. Uh, we got this for uh, 1960 at saka ano na rin to eh, yung may certification sila which is uh, 80 plus mm. This one is ano, for white, I think yun yung pinakamababa na mm. certification Pero yeah, kahit na pinakamababa, importante pa din yung 80 plus Kasi at least, alam mo na at least 80% of the energy is being put into your machine On to the next part, ito lang at kunin ko mula sa baba Ayan. Ito pa ang isang brand new na aming binili at nahaharangan na kami sa camera ngayon. Of course, it's the chassis. Ngayon, um, it, ito eh, this is the other brand new component kasi dito natin lalagay natin mga component. Brand new na din ang binili namin kasi para at least makapili na rin kami ng kulay. And we went with white because it matches the HQ. Na puti rin lahat ng gamit namin dito so we might as Okay, mas maganda rin kumuha ng brand new kasi at least kompleto yung mga screw. Tsaka may mga kasama pa siyang fans minsan. 
Ito, isa lang kasamang fan nito. Uh, and just like the PSU, uh, your chassis is a mainstay of your build. Matagal mo yung gagamitin to. Unless talaga ma-acti ka, gusto mo na mag-RGB kasi walang mag-RGB. <laughs> Kung gusto mo na mag-RGB at gusto mo makita yun, yun, magpapalit ka talaga. Pero as of now, for our purposes, uh, hindi namin kailangan. Actually, yung first choice natin is that uh, Nexus? Yeah, Decorate Nexus, Nexus M. M. Which is uh, 1,600 pesos. Pero sold out na yung height. Anong color na ito? Sold out na yung... Mm, wala. Actually, yung white lang. May nakita uh, pa akong ano. Pero ito, yun. Kuha namin dito is uh, 925. Yeah, 925. This is a Bitphoenix Neos. Non-window. Kaya hindi siya. May yung, yung window, mas mahal ng konti. And kung nabasa niyo yung vlog ko na first vlog ko is... Uh, Nabanggit ko doon na yung first case ko is also a bit Phoenix, which is uh, okay doon. Mm-hmm. Okay naman, maganda yung feel ko ako sa akin. Dahil nga, walang kasamang fans tong... Ayun, wala siyang fans ko. <laughs> <laughs> Isa lang yung kasama niyang fan. Teka, pakita nga natin sa camera ng isang... So, uh, actually, syempre, dahil mahilig kami sa PC, meron kami yung mga pakalat-kalat na, mga na mga fan dito. Pero hindi namin ito binle, technically. But for the purposes of this build, we that's are going one. to yeah, we're going to price it at 100 pesos each, so that's an additional 200 pesos for the build that we have. All in all, for this build, we spend 19,385. Meron pa tayo na 615 pesos mula sa pang merienda pa tayo. But anyway, I guess that's it. The only thing that we have to do is to build this thing and test it out. Alright, and the system is finally built. My PC na tayo dito sa HQ ng Bistec PH. Uh, yeah. Yay! Salamat sa wakas. So, Medyo <laughs> challenge na <nila. laughs> We will most likely use it for streaming lang naman. Mm -hmm. uh, pagka magla-livestream kami sa channel na, namin or sa, sa Facebook page namin. Uh, ito yung gagamitin natin pang yeah. Pang operate ng OBS. OBS or whatever. Eh, kung ano, kung magpapan natin mag-tap, why not, diba? So, oh, okay. subukan natin. Actually, speaking of games and other things, kasi we'll be showing you a benchmark of this in a separate video. Kumbaga, may part 2 tong video na to. Kaya, yun, abangan nyo lang yun. Kasi, syempre, susubukan namin kung anong talaga yung kinaya ng 20k natin, diba? Uh, Tatry natin siya sa mga games like Dota 2, uh, PUBG, PUBG Lite. At saka yung mga bagong, mga bagong games like uh, Apex Legends. You know, bago tayo magtapos, I just wanna put out a disclaimer na uh, nagawa namin to pero hindi necessarily magagawa yun. Kung baga, baka iba yung experience nyo kung gagawin nyo yung ginawa namin na 20k we, and we went to the secondary market immediately. Mm, pwede, Kung baga, pwede kasing yung mag-over budget kayo sa 20k pero at the same time, pwede rin na mas makamura kayo kasi yung iba. Pag sinerte kayo, lalo ngayon, lalabas na yung mga new generations ng uh, graphic cards and mga processor. Yung iba dyan, nagbebenta na bundled. Baka mas makamura pa kayo or mga Ryzen na. Uh -huh. Less than 20k. Uh -huh. O baka makakuha pa nga kayo ng mga ganun. Anyway, yun nga, depende rin kung ano available sa TTC or sa FB Marketplace at the time that you did this. Eh, hey, kagaya na nangyari sa akin. Nangyari sa akin, nung nabili ko na yung i3-7100, biglang may, biglang may nag-post ng i3-8100 na mas mura pa. Talagang pinatapo na lang niya. So, syempre, medyo nang hinahing ako doon. Pero, nakawala. Nakabili na rin kaming motherboard. So, mahirap na rin. Anyway, uh, isa pang pwede natin ano, dito, uh, lesson dito is parang ano eh, kailangan talaga ng discount eh. Tsaka hindi rin namin sinamit dito sa build na to yung mga ginasos namin sa transport or anything kasi uh, we really went for the items that were closest to our locations. And hindi kami namilit. Nirespeto namin yung talagang nirespeto namin yung meetups ng tao. Hindi kami namili ng location na oy pwede ba dito lang sa Makati. Kumbaga yung pinakamalayo ko na talagang dinayo dito sa, ano, sa Gilmore. Sa Gilmore na ako malayo dumayo para dun sa mga brand new pa. But for the others, pinakamalapit ko Greenbelt which is walking distance from me. Yung point yan, discarte lang talaga at patience. 
para dun sa 20k billion. Yeah, yeah, kailangan mo talaga ng effort. <laughs> kasi kasi 20k na nga yung budget mo, hindi ka pa mag effort diba? Mahihirapan ka talaga niya. Anyway, kayo? Kayo ba nakagawa na kayo ng 20k na build? Or sa tingin nyo, kaya nyo pang ma-improve to? Why don't you put it in the comments? Tell us kung baka may nakita pa kayong, Uy, nakagawa ko ng ganito for 20k lang. Or, ay, kaya ko tapatan yan. O kaya, kung may bad experience kayo, diba? Sabihin share nyo. Okay. Share nyo. Pilatisin nyo kasi may sense din naman na bumili ng second hand. Yun nga na kailangan talaga maging mag-iingat tayo. Alam, alamin mo yung dapat na hindi mo hmm. itipirin or yun nga, yung katulad ng sa PSU dapat hindi ka mag-second hand. Hmm. Dapat alam mo. Ayan, I guess, yun. Yeah. We can end at that. Diyan na tayo nagtatapos. And, uh, Kung nagustuhan niyo yung video na to, why don't you give us a thumbs up and like and share. Like and share, you know, follow us right follow here on Best Tech PH. <laughs> okay na, okay na. Ayan, at yan nagtatapos po ang ating uh, 20, under 20k build. Kami po ang pinakamabigat na tech duo sa buong Pilipinas. Ako po si BJ. And I'm Jay. Bye-bye.